നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു രമ്യ സ്നാക്സ് കാർഡർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ രമ്യ സ്നാക്സ് കാർഡർ എന്ന നമ്മുടെ ആപ്പിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് അതിൻ്റെ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം കോംപ്ലിമെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു വൺ ടു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി മൂന്ന് സെറ്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ യൂണിയൻ ബി സോറി എ യൂണിയൻ സി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദെൻ ബി മൈനസ് സി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് പേരാണ് എക്കകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ എയുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഏഴിലെ എലമെൻസ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് സെറ്റ് എഴുതുക അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ സെറ്റിനകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിനകത്ത് വരിക ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബിയുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ബിയിലെ എലമെൻസ് എഴുതേണ്ട അത് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇത് നാല് പേരുമാണ് നമ്മുടെ ബിക്കകത്തുള്ളത് അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇത്രയും പേരായിരിക്കും നമ്മുടെ ബിയുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ നിന്നും ഈ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന എലമെൻസ് ദൻ അടുത്ത് വേണ്ടത് എ യൂണിയൻ സി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് എ യൂണിയൻ സി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇപ്പൊ എ യൂണിയൻ സി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ യൂണിയൻ സി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ സി കോംപ്ലിമെന്റ് എടുത്താലും മതി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ സി കോംപ്ലിമെന്റ് എടുത്താലും മതി അല്ല എങ്കിൽ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള യൂണിയൻ എടുക്കുക ആ യൂണിയൻ അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എ കോംപ്ലിമെന്റും ബി കോംപ്ലിമെന്റും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എ യൂണിയൻ സി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എ യൂണിയൻ സി തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പൊ എ യൂണിയൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ചേരുന്നതാണ് എയും സിയും ചേരുന്നതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതാണ് എയും നമ്മുടെ സിയും കൂടിയിട്ടുള്ള യൂണിയൻ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാല് എ യൂണിയൻ സി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് വൺ ടു സിക്സ് വരെയുള്ള എലമെന്റ് പോയിട്ട് ബാക്കി വരുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇത്രയാണ് എ യൂണിയൻ സിയുടെ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റിനകത്ത് വരിക ഇതേപോലെ നമുക്ക് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ എ യൂണിയൻ ബി എഴുതുക അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുക അല്ലായെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എ കോംപ്ലിമെന്റിന്റെയും ബി കോംപ്ലിമെന്റിന്റെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുത്താലും മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എ യൂണിയൻ ബി ആദ്യം എഴുതാം എ യൂണിയൻ ബി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് which is equal to a union b the whole complement is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aanu appo namukku a union b the whole complement nu arayunnathu 5 um 7 um 9 um kittum nammal nerthey parna pole idu union edukkande nammal cheyan nerthu a union b the whole complement in pagaram നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ കോംപ്ലിമെന്റും ബി കോംപ്ലിമെന്റും തമ്മിലുള്ള ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുത്താലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ അത് ശരിയാണോ നമുക്ക് നോക്കാം എ കോംപ്ലിമെന്റും ബി കോംപ്ലിമെന്റും തമ്മിലുള്ള ഇന്റർസെക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് സെവൻ നയൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് ഇന്റർസെക്ഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സെറ്റിനകത്ത് ഫൈവും സെവനും നയനും ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതാണോ ആൻസർ എന്ന് നോക്കിക്കേ എ യൂണിയ
അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഏത് തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഈ കോംപ്ലിമെന്റിലെ എലമെന്റ്സ് പോയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ടു നയൻ വരെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വേണ്ട ഫോർ വരെയുള്ള എലമെന്റ്സ് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരെയുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എ കോംപ്ലിമെന്റ് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റിൽ വരിക ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ദൻ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ബി മൈനസ് സി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ബി മൈനസ് സി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പോൾ ബി മൈനസ് സി ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം B മൈനസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന് എന്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്നും സിയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങ് മാറ്റി അതാണ് B മൈനസ് സിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് നമുക്കുള്ളത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നിന്നും സിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം സിയില് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഫോർ നമുക്ക് വേണ്ട ദെൻ സിക്കകത്ത് സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് സിക്സും വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മുടെ ബി മൈനസ് സിക്കകത്ത് നമുക്കുള്ള എലമെന്റ്സ് വരുന്നത് ടൂം എയ്റ്റും മാത്രം അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് സിയിലുള്ള എലമെന്റ്സിനെ നമുക്കങ്ങ് മാറ്റി കളയാം അപ്പൊ സിയില് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും എലമെന്റ്സ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബി മൈനസ് സിയിൽ വരിക നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ബി മൈനസ് സിയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടൂം എയ്റ്റും പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും വേണം ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ സെറ്റിനകത്ത് വൺ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ നയൻ ഇത്രയും എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ബി മൈനസ് സി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ദൻ ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും എലമെന്റ്സ് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സെറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സെറ്റ്സിന്റെ എല്ലാം കോംപ്ലിമെന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീ ടു ഫൈൻഡ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നോക്കാം നമ്മുടെ എയും ബിയും സിയും പോയി കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കി ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ വരിക ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ദൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഇ എഫ് ജി ദാറ്റ് ഈസ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ നിന്നും ഈ എലമെന്റ്സിനെ എല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി ബാലൻസ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇനി എച്ച് മാത്രമാണ് അപ്പൊ എ ബി സി എച്ച് ദൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ഇ ജി ദൻ സിയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ എ ഉണ്ട് ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഇത്രയും എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സിയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് അകത്ത് ഉണ്ടാവുക ദൻ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നിട്ടുള്ളത് D is equal to F, G, H, A. Therefore, D ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ജി എച്ച് എ ദോ ഡി യുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുമ്പോ എ ഉണ്ട് എലമെന്റ്സ് മാത്രം മതി അപ്പോ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് സി കോംപ്ലിമെന്റ് ആൻഡ് ഡി കോംപ്ലിമെന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും കോംപ്ലിമെന്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റിനെ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സെറ്റിന്റെ എല്ലാം കോംപ്ലിമെന്റ് എഴുതാനാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ആൻഡ് ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ സെറ്റ് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് മീൻസ് ടു ഫോർ സിക്സ്
അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്താൽ മതിയാകും അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെറ്റിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സിസ് ആൻഡ് ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സിസ് ആൻഡ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് ഇവിടുത്തെ അതിന്റെ ആൻസർ തിരിച്ചു എഴുതിയാൽ മതി ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ എക്സ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എക്സ് ഈസ് നോട്ട് എ പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയാം അല്ലെ ഇവിടെ ഈ സെറ്റിനകത്ത് എന്താണ് ത്രീയുടെ പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ലാത്ത എല്ലാ നമ്പേഴ്സും നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്താണ് എക്സ് ഈസ് എ എക്സ് ഈസ് നോട്ട് എ പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കൂടിയിട്ട് ആ പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിനകത്ത് വരും പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് അതോടൊപ്പം എന്ത് വരാൻ പാടില്ല എക്സ് ഈസ് not a positive multiple of അല്ലെങ്കിൽ x is a x is not a multiple of 3 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി ചേർക്കാം നമ്മൾ വെറുതെ x is not a positive multiple of 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 3 യുടെ നെഗറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും ആ സെറ്റിനകത്ത് വരിക പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പറിന് അകത്ത് തന്നെ വരികയും വേണം പക്ഷെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം ദെൻ എക്സ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അതാണ് അടുത്ത സെറ്റ് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് മീൻസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഈ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ബാക്കി നമ്പേഴ്സിന് അപ്പൊ നമുക്ക് കോമ്പോ എന്താ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അവിടെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനകത്ത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് ഉണ്ട് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല അത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറും അല്ല അപ്പൊ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പറോ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറോ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വണ്ണിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അല്ലെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആൻഡ് എ പ്രൈം നമ്പർ നോട്ട് സോറി ആൻഡ് എ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തും കൂടെ പറയാം എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ഇസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എന്തും കൂടെ എടുക്കാം അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം കാരണം എക്സ് വണ്ണും നമ്മുടെ ഈ പ്രൈം നമ്പറിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റിനകത്ത് വരുന്ന എലമെന്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാല് വണ്ണും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടി എഴുതാം ദെൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ത്രീ കൊണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എഴുതുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും വരാം ഡിവിസിബിൾ ബൈ എന്ന് കിടക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ഓർ നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുക സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് കിടക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഓർ ആക്കി കൊടുക്കാം ഡിവിസിബിൾ എന്ന് കിടക്കുന്നിടത്ത് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ എന്നും ആൻഡ് കിടക്കുന്നിടത്ത് ഓറും മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ഓർ നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫൈവ് അങ്ങനത്തെ എല്
എക്സിന് ത്രീ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എയ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ എക്സ് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം കൂടാണ്ട് എക്സ് എന്താവാൻ പാടില്ല എക്സ് ത്രീ ആകാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അല്ല ഇതിനകത്ത് ത്രീ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ത്രീ ആകാത്ത എല്ലാ എക്സസും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ അടുത്തത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എഴുതാനാണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ ആരാണ് നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് നോക്കാം ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ വരുമ്പോൾ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് ടു ആണ് ഈ സെറ്റിനകത്ത് ആകെ കൂടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ അതായത് ഈ സെറ്റ് സിംപ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റ് എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 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 അല്ലാതെ വരുന്ന എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ദെൻ അടുത്തത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെവനും സെവനെക്കാളും വലിയ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ഇതിനകത്തുണ്ട് സെവനെക്കാളും കുറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാതെ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് അതാണ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ എന്താണ് സെവനെക്കാളും ചെറുതായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ എക്സും നമുക്ക് ഇതിനെക്കാളും ഇവിടെ കൊടുക്കാം കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന എക്സ് എല്ലാം സെവൻ അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെവനും സെവനെക്കാളും വലിയ നമ്പേഴ്സും ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എക്സെട്രാ തുടങ്ങിയ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഈ സെറ്റിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെവനെക്കാളും ചെറിയ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ അങ്ങനെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറ്റാണ് ഇതുപോലെ നമുക്കിനി ഒരു സെറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആൻഡ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഏത് എക്സിനാണ് ഈ വാല്യൂ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആ എക്സ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ നമുക്ക് ടു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് ടെൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ നയൻ വരും ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ബൈ ടു ആണ് നമ്മുടെ എക്സ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വരുന്നത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻ ബൈ ടു ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സസും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ ബൈ ടുവിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തത് നമുക്കിവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ്റെ ഒരു സൈനാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സൈൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ ബൈ ടുവിനേക്കാളും വലിയ നമ്പർ കൊടുക്കാമെന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ നയൻ ബൈ ടുവിനേക്കാളും എല്ലാ നമ്പേഴ്സും അല്ലെ വലുതായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും നമ്മുടെ ഈ സെറ്റിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ബൈ ടുവും അതിനേക്കാളും ചെറിയ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റിനകത്ത് വരിക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക നയൻ ബൈ ടുവിനേക്കാളും വലിയ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ നയൻ ബൈ ടു ഇല്ല ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ സെവനും സെവനെക്കാളും വലിയ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെവനെക്കാളും ചെറിയ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ എഴുതിയത് പക്ഷേ ഇവിടെ നയൻ ബൈ ടുവിനേക്കാളും വലിയ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോട്ട് ഈക്വൽ നയൻ ബൈ ടു ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ടു കൊടുക്കുക നയൻ ബൈ ടുവും അതിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ എക്സസും ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ടും ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയും